心疼我，也心疼心疼地板吧。这地板都要磨破皮儿了。娘娘宅心仁厚，今天放你一马，你到院子里来，马上。个人样，我地配女玩家绝不认输。别怪没提醒你，珍惜现在刷工头，毕竟以后刷不到。后天你就要嫁给殷公公了。嫁给公公？殷公公又老又丑，不洗澡还有狐臭，脾气不好还酗酒，已经打死两个宫女了。电子游戏，一个全球年产值超八千亿美元的巨型行业，世界上最大的造梦工厂。装备证为什么这样就还能再减一百呢？啊？为什么呀？还有你？原来？什么呀？你想拿出去的标准啊？你听我解释。停！为了让游戏早日上线，我们绿洲游戏工作室的员工都不眠不休的加班工作。因为压力山大，偶尔争吵也在所难免。哎，没事吧？来，不好意思，我们还要这条直线干啥？不好意思，我们还是。我立夏就是为你们打造梦幻世界的一只美工狗，加油！游戏有多梦幻，现实就有多惨淡。可
可这惨淡的现实里，也有梦幻的一面。走啊。嗯。走啊，夏夏。昨晚又没回去。一会儿就要开始第一次内测，我先过来准备一下。哦，你你你辛苦了。跟你比算不上辛苦，你最近太累了吧？皮肤都没以前好了。啊，是吗？啊啊！逗你的啦。早点回去准备一下，你可是第一个内测的玩家哦。我先过去了。说，咱内测，为啥要找夏夏？你是不是喜欢他？方博，别乱说啊！你看信号 OK 吗？啊。哎，哥，那你这就没劲了，喜欢就喜欢呗。我觉得夏夏挺好的。找了一下内测，没有别的原因，就是因为他很普通嘛，除了会做饭之外，没有任何优点，正在人群堆里又找不到，整天只知道胡思乱想。咱们这款游戏，面对的就是像她这样低配的女玩家。再者说了，你老大我找女朋友，会找这么低配的吗？今天要是不舒服的话，我们改天测试一下。请选择人物。夏夏，我们只是个测试而已，其实没有必要去。对于我这样的低配玩家，人生本来就是非常困难模式，就让我低配到底，做自己吧。确定。你的故事已经生成，请推开前面的大门，进入炼狱皇帝的世界。
嗯，可以啊。要是这个时候再有两只老鼠，就更逼真了。偷懒，还不去倒夜壶，还要我们叫你，真晦气！对不起，对不起，你给我这就过去。敢问姐姐们怎么称呼啊？少装傻！我是立春，我是立秋，我是立冬，我是立夏。废话！啊、对不起，对不起，麻烦姐姐们带我过去吧。哼，名字都起得这么配套，讲究。嗯。别怪没提醒你，今天娘娘不痛快。你到夜还来晚了，你倒霉了。有这么夸张吗？立夏给娘娘请安，滚进来。滚进来！啊！这次啊，是给你长点记性。下次要是再敢晚了，别怪本宫不客气。一女游戏，搞这么暴力好吗？你嘀嘀咕说什么呢？信不信我撕烂你的嘴？奴婢知错了，请娘娘息怒。还愣着干嘛？夜壶不到，你是想喝了吗？反了你了，还敢支支腰？是不是想拿你的丑脸吓死本宫？你们打算跪到什么时候？皇上，您一天没吃东西了，龙体为重啊。皇上不用膳，奴才不起来。皇上不用膳，奴才不起来。给撤了！啊，皇上，这是太医和御膳房精心准备的药膳，您素月操劳，为了难停的江山，皇上务必保重龙体，请皇上用膳，请皇上用膳。皇上，您去哪儿？朕乏了，要休息。啊、后天你就要嫁给殷公公了。嗯
这样的手艺果然是天下一绝，找女朋友就要找立夏这样。你老大我找女朋友，会找这么低配的？除了会做饭之外，没有任何优点吗？扔在人群堆里又找不到。为什么不是超级有钱或者武功盖世或者盛世美颜啊？光会做饭有个毛线用啊？皇上，用膳吗？不必了，朕不饿。皇上，皇上，又怎么了？翻牌子吗？奴才通知兰心斋准备一下。把衣服脱了，皇上，不好吧？少啰嗦，上床去手不开啊！准了吧。受无量痛苦，你不但得不到解脱，反而还要听你收尸上后凭空受到牵连。那照你的意思，我因为不能给别人添麻烦，我就不能死了？我已经活得这么惨了，还不能死，是怎么地、啊？想必你是受辱冒所累，一定受了不少苦吧？但即便如此，你也不用去死啊！对不起啊，长得丑脏了你的眼了。我何时说过你丑？我岂是以貌取人之人？算了吧，你虽然是个太监，但你也是个男的。你们男的都一样，都不靠谱。
。不靠谱，不靠谱又是什么意思、啊？不中肯。你，你敢再说一遍？怎怎么着？你还想打我不成？怎么有你这种恩将仇报、不知好歹之人？总之这件事我不跟你计较了，以后我的事你也别管了。我只是不想见死不救，我以后看不到了，你死活与我何干？那你还站在这儿干嘛？我走与不走，不用你管。起啊，小哥哥！你人美心善，小天使，别跟我一般见识。可是不把你气走，我就得留下来嫁给太监。第一个进入游戏的玩家是立夏。咱们这款游戏面对的就是像她这样低配的女玩家。玩不下去的时候，我们又想逃回现实。其实我们最想逃开的，是那个没有勇气直面的自己，那个软弱的、自卑的、低配的、不完美的自己。决定痛命运为敌，步步靠近这看清，笃定。